চিত্রনায়ক সালমান শাহর মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা উল্লেখ করে তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করেন পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই মঙ্গলবার ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে 600 পৃষ্ঠা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন পিবিআই পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম এই বিষয়ে আদালত পুলিশের নন জিআর শাখার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা পুলিশের এসআই আনিসুর রহমান সাংবাদিকদের জানান আগামী কাল বুধবার ঢাকা মহানগর হাকিম বিল্লার আদালতে ওই তদন্ত প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হবে তবে তদন্তের প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি নির্ধারিত তারিখ 30 মার্চ শুনানি হবে আদালতে পাঠানো ওই তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে চিত্রনায়ক সালমান শাহ এবং শাবনুরের মধ্যে অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা তৈরি হয় সালমানের স্ত্রী সামিরা চট্টগ্রামে গেলে নায়িকা শাবনুর দুই দিন সালমান শাহের বাসায় আসে একদিন সারা রাত ছিল অন্যদিন রাত 12টার দিকে চলে যান সামিরা চট্টগ্রাম থেকে এসে জানতে পারে যে নায়িকা শাবনুর বাসায় এসেছিল সালমান শাহর সঙ্গে শাবনুরে এই অন্তরঙ্গতা নিয়ে স্ত্রী সামিরার সহিত ব্যাপক দাম্পত্য কোলাহলের সৃষ্টি হয় সালমান শাহ তার স্ত্রী সামিরাকে খুব ভালোবাসত পাশাপাশি শাবনুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখত এই কারণে দাম্পত্য কোলাহলের এক পর্যায়ে সালমান শাহ জটিল সম্পর্কের বেড়াজালে পড়ে যান এছাড়া উনিশশো সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ফোন করা নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে নিজ বাসায় ইনস্টিক ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে সালমান তাছাড়া উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে কিয়ামত থেকে কিয়ামত ছবির শুটিংয়ের সময় সামিরার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে সালমান শাহ স্যাবলন খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন সালমান শাহের সঙ্গে তার মা নীলা চৌধুরীর সম্পর্ক ভালো ছিল না পরে সালমান শাহ তার মাকে অর্থাৎ নীলা চৌধুরীকে মাসে হাত খরচ বাবদ এক লাখ টাকা দিতেন সালমান শাহের জীবনে কোনো সন্তান হয়নি তাই তিনি ডলির ছেলে উমরকে সন্তানের মতো ভালোবাসতেন উমর সালমানকে বাবা বলে ডাকত পরবর্তীতে ডলির ছেলে উমরকে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ডলির এ ব্যাপারে কোনো সম্মতি ছিল না ফলে সালমান শাহর সংসারে কোনো সন্তান হয়নি এই কারণে হতাশ ছিলেন সালমান তাই চিত্রনায়ক সালমান শাহ আত্মহত্যা করেছেন তার মৃত্যু পরিকল্পিত কোনো হত্যাকাণ্ড ছিল না মর্মে তদন্তে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে মামলা সূত্রে জানা যায় উনিশশো সালে ছয় সেপ্টেম্বর চিত্রনায়ক সালমান শাহ ঢাকা ইনস্টাটনে ফ্ল্যাটে মারা যান তখন একটি অপমৃত্যুর মামলা করেছিলেন তার বাবা করমউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে এমন অভিযোগে উনিশশো সালে চব্বিশে জুলাই অভিযোগটিকে হত্যা মামলায় রূপান্তরিত করার আবেদন করা হয় তখন অপমৃত্যুর মামলার সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করতে সিআইডিকে নির্দেশ দেন আদালত উনিশশো সালে তিন নভেম্বর আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন নিয়ে সিআইডি জানান সালমান শাহ আত্মহত্যা করেন সিআইডির প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেন করম উদ্দিন চৌধুরী পরে দুই হাজার তিন সালের উনিশে মে মামলাটি বিচার বিভাগীয় তদন্তে পাঠান আদালত দীর্ঘ এগারো বছর পর দুই হাজার সালের তিন আগস্ট সেই মামলার প্রতিবেদন দাখিল করেন মহানগর মুখ্য হাকিম ইমদাদুল হক তাতে হত্যার অভিযোগ পাওয়া যায়নি দুই হাজার সালে দশই ফেব্রুয়ারি নীলা চৌধুরী বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদনে নারাজি দেন তিনি এগারো জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেন তিনি বলেন এরা আমার ছেলের হত্যার সঙ্গে জড়িত মামলাটি এরপর তদন্ত করেন রেপ তখন রাষ্ট্রপক্ষ আপত্তি তুললেও দুই হাজার ষোলো সালের একুশে আগস্ট ঢাকায় বিশেষ জজ ছয় এর বিচারক ইমরুল কায়েস র্যাবকে মামলাটি তদন্ত করার আদেশ দেন তখন তদন্তের দায়িত্ব আসেন পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই